，这几周带我去学器械呢，可好玩了。学器械？嗯，你们已经去学过了吗？对啊，齐墨叔叔每个周末都会带我去学的。他怎么可以带你去学这个？严朗，你不是喜欢学画画吗？咱们不学击剑，妈妈带你去学画画啊。妈妈，可是我更喜欢学击剑呢。击剑有危险，不能学。可是我答应齐墨叔叔了，每周都要跟他去学的。不行。我要学机械，哎，我不要，我不要，我不要，我要学机械。我不想让严朗去学击剑，他还是个孩子呢，再好的保护措施也有可能会受伤。击剑这项运动是非常的安全的，而且我会非常非常的注意，我不会让严朗受到任何伤害的，你放心吧。严朗喜欢学画画，但是严朗也喜欢学击剑呢。他还那么小，他连剑都拿不动啊。我会先锻炼好他的体能。啊，没错，艺术对一个小朋友的培养是很重要。但是也不能忽略他身体上的锻炼呢、啊。再说了，击剑可以训练他怎么面对恐惧。万一受伤了呢？他现在这个年龄，画画更适合他。我觉得画画跟击剑没有任何冲突的。如果严朗真的喜欢的话，为什么不可以同时进行呢？看来在这个问题上，我们是不可能达成共识了，是吗？严松，不如这样吧，你先看看严朗上课的情况。你先了解这项运动，再来决定好不好？不行，我已经决定了。周六上午击剑馆见。来看看吧。击剑可以让孩子学会如何面对恐惧。并带给他们勇气。我会教严朗用眼睛去欣赏美好，学会用大脑去思考，并让他具备作为一个男子汉该有的勇气。还生我气呢？嗯，这次我会生很长时间的气。不要生气啦，我们讲和好不好？不要，你同意让我跟秦墨叔叔去学击剑，我们就讲和。能不能不提你秦墨叔叔了？我不要，不让我提，我偏要提。你就是不该把秦墨叔叔赶走，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔对我很好，对你也很好。严朗，我跟你说过很多次了，秦墨叔叔现在有自己的生活，他跟我们没有关系。秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔，秦墨叔叔。严朗，我告诉你，这个周末不可以去学击剑，去学画画。孩子了，少杰，把严朗带到后院去。哦，妈妈不喜欢严朗了。哥哥，哎呦，好啊，你是男子汉，能不能不哭啊？妈妈不让我去学击剑。哎呦，好好，你你别哭，别哭，别哭啊！那你把手机借给我。你要干嘛？我打电话，你就借给我吧，借给我吧、哎。好啊，好啊，好啊。我借给你可以，但你要告诉你打给谁。你要打给齐墨叔叔。你干什么呀？你要告状吗？不是，你就借给我吧，你借给我，求求你了。我
你是不是也觉得我不该这么做？是有点过分了，小孩子多学点东西又没什么坏处，不至于。我就是觉得他太小了，任何有可能对他身体有伤害的运动，我都不想让他接触。也怪我，我刚才也没控制好自己的情绪，说话稍微有点重。我，哎，算了。你最近有点儿。严朗。秦木叔叔。严朗，我不是跟你说过吗？男孩子不可以随便哭的吗？嗯。好了好了，没事了。告诉我，发生什么事了？妈妈不让我去学击剑，然后。其实我也知道我不该这么做，可是我就是害怕，他会像伤害我姐一样伤害严朗。哎呀，虎毒还不食子呢，那严朗是他儿子，他不会伤害严朗的对不起，我刚才不该那样，是我错了。元朗，刚才是妈妈不好。妈妈，我愿意告诉你，击剑是一项什么样的运动，这样你就不会担心了。所以。我想让你去击剑馆看一次严朗学击剑。好，刚才是妈妈太武断了，我答应你，这个周末陪严朗一起去。嗯，好，说话算数。那你能不能告诉我，刚才小杰叔叔在外面都教你什么了？没有跟我说什么，刚才那些都是秦墨叔叔教我的。行了，不用送我了，我自己走。替我好好照顾严朗。嗯，走了，小心点哦。石小杰打算这个星期六的晚上八点，再举办一次个人作品展，一定要来啊！还像上次一样，告诉模特。周六啊？嗯。怎么？你还是找别人吧，别让我去了。我好不容易求你一次，你就拒绝我，你真忍心啊？不是，我刚才答应严朗，周六要陪他练击剑。我知道。我的作品展示在晚上，不冲突的，别找理由了啊！要不然我把你这些小狗都放生了。走了，严朗，我今天要教你击剑的礼仪，拿着。在比赛之前，双方都要跟对手互相敬礼。来，站好，左手拿着护具。右手持剑，跟着我搓啊！一、二
，三，四，嗯，很好。你要记住啊，跟对手敬礼，就是要尊重对手。你只有学会怎么尊重别人，才会赢得别人的尊重，明白吗？嗯。学习击剑呢，不是让你学会怎么击败别人，而是让你学会怎么控制自己。明白了。自己再练习一下，来。一、二、三、四，一、二。严嵩，我会让严朗学会怎么控制自己的情绪和身体。我认为男孩子嘛，应该要从运动中学习勇敢。严嵩，你可以考虑让严朗继续学习吗？既然他自己想学，那就尊重他的选择吧。不过，你要保证他不会受伤。我保证。很好，继续